அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா விலகல் அதாவது ரெப்பல்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் சரியா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது கப்ளிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா ஜீன்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஓகே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் இருந்திருக்கும் சரியா ஆக்சுவலி சிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிஸ்ஸுக்கும் ட்ரான்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல் இருக்கு சரியா இதுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய கிராஸ் சரியா அதுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய கிராஸ் அதாவது பர்பிள் ஃப்ளவரையும் லாங் போலரையும் கொண்ட பிளான்ட் ஆனது ரெட் ஃப்ளவரையும் ரவுண்ட் ஃப்ளவரையும் கொண்ட தாவரத்தோட கலப்பிடம் செய்யப்படுகிறது அப்போ பேரண்ட் யாரு பர்பிள் ஃப்ளாரு லாங் போலர் அதனுடைய ஜீனோடைப்பு கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல ரெட் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டீங்க ரெட் ஃப்ளார் ரவுண்ட் போலன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஜீனோடைப் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல் ஸ்மால் எல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இது ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு ரைட்டா ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு இருந்தா அதுக்கு பேர் செஸ் சரியா இதுவே ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி செஸ்ல பார்த்த ஃபேமிலி இது பிளான்டினுடைய பேரண்ட் பிளான்டினுடைய கேரக்டர் என்னது பர்பிள் ஃப்ளாரு சரியா பர்பிள் ஃப்ளாரு லாங் போலன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் பர்பிள் ஃப்ளாரு ரவுண்ட் போலன் அதே போல் ரெட் ஃப்ளார் லாங் போலன் அப்படின்னு மாறி இருக்கு அதாவது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் எல் சரியா அதே போல் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் எல் ஸோ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் எல் ஸ்மால் எல் அது கூட ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் எல்லை வந்து நாம் கலப்பினம் செய்ய போகிறோம் அப்படி கலப்பினம் செய்யப்பட்டால் அதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் விலகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா விலகல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஏன் இதுக்கு வந்து விலகல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றதை கடைசியாக நான் சொல்றேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் எல் ஃபார்ம் ஆகுது ஆஸ் இட் இஸ் தனித்து பிரிதல் விதியின் மூலமாக சரியா தனித்து பிரிதல் விதி அப்படிங்கிறது வந்து மியாசஸ் டிவிஷன்ல டிப்ளாய்டு வந்து ஹாப்ளாய்டா மாறும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல அது அதுதான் தனித்து பிரிதல் விதி நீங்க தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு கேட்டால் டிப்ளாய்டு ஹாப்ளாய்டு எல்லாம் எக்ஸாம்ல எழுதிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல நீங்க தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னா குரோமோசோம்களானது கேமிட்டுகளை உருவாக்கும் பொழுது இணைகளாக இருந்தவை அத்தனையும் தனித்தனியாக தனித்தனி கேமிட்டுகளுக்குள் செல்கிறது அப்படின்னு எழுதணும் அதான் தனித்து பிரிதல் விதி சரியா அதே போல ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேமிட்டுகள் இது சேருது சேரும்போது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் ஃபார்ம் ஆகுது ஆஸ் இட் இஸ் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் எல் ஃபார்ம் ஆகுது இது அதில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் மாதிரியே இருந்தாலும் பேரண்ட் வந்து என்னது மாறி இருக்கு புரியுதா ரைட்டா எதில் இருக்கிற மாதிரி சிஸ் சரியா இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம்ல அதில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் எஃப் ஒன்ல எஃப் ஒன் தலைமுறையில் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் சேம் தான் எப்படி இந்த இடத்துல பாருங்கள் பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் சரியா பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் நமக்கு தெரியும் ரைட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனை திரும்ப இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இப்படி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வழக்கமாக இருபண்பு சோதனை களத்தில் என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்ல ஃபார்ம் ஆன அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்ல ஃபார்ம் ஆன அந்த தலைமுறை அந்த உயிரினம் இருக்குல்ல அதை வந்து ரிசெசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுமே கிடையாது சரியா ரிசெசிவ் பேரண்ட் ஹோமோசைக்கஸ் ரிசெசிவ் பேரண்ட் கூட அதை வந்து ஃபியூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து கலப்பின பொருத்தம் கலப்பொருத்தம் செய்ய வேண்டும் சரியா அதை எப்படி செய்கிறாங்க இங்கே பாருங்க சரியா இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்ல ஃபார்ம் ஆனது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் எல் இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை வந்து சோதனை கலப்பு அப்படின்னா ஹோமோசைக்கஸ் ரிசெசிவ் பேரண்ட் கூட அதை ஃபியூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூஸ் பண்ணி இதை எடுத்திருக்காங்க சரியா இப்போ அங்கே வந்த ரிசல்ட்டுக்கும் இங்கே வந்த ரிசல்ட்டுக்கும் மாறுபாடு என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல பர்பிள் லாங் சரியா பர்பிள் லாங்கு பேரண்ட்டாக இருந்துச்சு ரெட் ரவுண்டு பேரண்ட்டாக இருந்துச்சு அதனால் இது ஜாஸ்தியாக வந்துச்சு
விலகினா என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலா இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி இருக்கு ஸ்மால் எல் ஸ்மால் எல் இருக்கு சரியா இந்த இடத்துல ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி இருக்கு கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் எல் இருக்கு கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் பொழுது அது பிரிஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கிராசிங் ஓவர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்றேன் அது தனியாக வீடியோ இருக்கு அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய டாமினன்ட் அண்ட் ரிசர்சிவ் அலில்கள் வந்து விலகி சென்றிருக்கிறது அப்படி விலகி செல்றதன் மூலமாக இந்த இடத்துல பேரண்டல் கேரக்டர் அதிகமான அளவு வர்றதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது விலகல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பேரண்டினுடைய கேரக்டர் அடுத்த தலைமுறைக்கு முக்கால் வாசி வருவதற்கு உதவி செய்கிறது அதிகமான அளவு வர்றதற்கு உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுக்கு பேர் விலகல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க சரியா அப்போ சிஸ் ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்குன்னு தனியாக டயக்ராம் வந்து இதுக்குன்னு தனியாக டயக்ராமே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் அதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து விலகல் அப்படின்னாலும் சரி இணைப்பு அப்படின்னாலும் சரி அதில் பெற்றோர்களினுடைய பண்பு ஆனது அதிகமான அளவு எஃப் ஒன் தலை எஃப் டூ தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல ஜீன்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதிக்கு உட்படாது சரியா இணைந்த ஜீன்கள் இருக்கு இல்லையா அல்லது பிணைந்த ஜீன்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் பிணைக்கப்பட்ட ஜீன்கள் ஒரு குரோமோசோமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட்டா அதாவது பர்பிள் ஃப்ளார் மலரினுடைய நிறத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் ஜீனும் அதுக்கப்புறம் மகரந்தத்தினுடைய நீளத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீனும் ஒரே குரோமோசோமில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதனால் அது பெற்றோர்களுடைய பண்பினை அடுத்த தலைமுறைக்கு அதிகமான அளவு எடுத்து செல்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவே இந்த பர்பிள் ஃப்ளாரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மலரினுடைய நிறத்தினை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன் அதுக்கப்புறம் மகரந்த சேர் மகரந்தத்தினுடைய நீளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அது ரெண்டும் வெவ்வேறு குரோமோசோமில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதிக்கு உட்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ நார்மலாக இந்த ஃப்ளார் விச் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த த ஜீன் விச் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த ஃப்ளார் கலர் அண்ட் த ஜீன் விச் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த லென்த் ஆஃப் த போல் அண்ட் வில் பி ப்ரெசென்ட் இன் த சேம் குரோமோசோம் ஓகே ப்ரெசென்ட் இன் த சேம் குரோமோசோம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்க்டு ஜீன் தட் லிங்க்டு ஜீன் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் பேரண்ட் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் டு த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ரைட்டா லைக் வைஸ் இன் கேஸ் இஃப் தீஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ் தே ஆர் தே ஆர் ஆல்சோ ஃபாலோயிங் த லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்மெண்ட் சரிங்களா அதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்தது சரியா ஏற்கனவே இருபண்பு கலப்பில் நம்ம பார்த்தது அதுதான் டைஹெப்ரிட் கிராஸில் நம்ம அதை தானே பார்த்தோம் இல்லையா சார்பின்றி ஓதுங்கள் விதி லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்மெண்ட் அங்கே ப்ரூஃப் ஆச்சு ஏன் ப்ரூஃப் ஆச்சு குரோமோசோம்ஸ் வந்து அதாவது ஜீன்ஸ் விச் ஆர் கண்ட்ரோலிங் த ரவுண்ட் அண்ட் எல்லோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன் வந்து வெவ்வேறு குரோமோசோமில் இருந்ததுனால அது லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசாட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள வந்துச்சு ஆனால் இது வரலை ஏன் வரல ஏன்னா ஜீன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இணைக்கப்பட்டு ஒரே குரோமோசோமில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால வரல பேரண்டல் கேரக்டர் மேக்ஸிமம் இங்கே வந்துருச்சு ஒன் இஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் ஒன் வர்றதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு ரேஷியோ வந்துச்சு அந்த ரேஷியோவில் பேரண்டினுடைய கேரக்டர் அதிகமான அளவுக்கு வந்துருச்சு சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்